ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அதை டைரக்ஷன் வச்சு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக அந்த டேபிள்லேயே லாஸ்ட்லேயே அதை ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதை டெஃபினேஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு பொருள் மேலே நிறைய ஃபோர்ஸை நம்ம செலுத்துகிறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணுறது தான் எல்லா ஃபோர்ஸோட விளைவு தான் வந்து நமக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எல்லா நிறைய ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது கடைசியாக நமக்கு ஒரு ஃபைனல் அவுட்புட் கிடைக்கும்ல அதை தான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பெஞ்சு தல் ஒரு டேபிளை நம்ம நகர்த்துகிறோம் ஓகேங்களா தள்ளுறோம் ஒரு ஆள் தள்ளுறோம் அது ஒரே சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அதே வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தள்ளுறோம்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துலேருந்து தள்ளணுன்னா ஒரே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்போ வந்து அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து அந்த இது தள்ளுது அதே வந்து இந்த பக்கம் ஒருத்தர் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு தள்ளுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா யார் அதிகமாக தள்ளுறாங்களோ அந்த சைடில் வந்து நகரும் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக தள்ளினா அதே சைடில் இருக்கும் அது அது வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது சரிங்களா அதே வந்து ரெண்டுன்ட்டு இல்லை மூணு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு வண்டியை கூட தள்ளுறாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸ் மாறும் எல்லாத்தோட கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் தான் வந்து இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டெஃபினேஷன்லேயே பாருங்கள் வென் செவ்ரல் ஃபோர்ஸஸ் அது ரெண்டோ ரெண்டுக்கு மேலே எத்தனை ஃபோர்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் ஆக்ட் சைமல்டேனியஸ்லி சைமல்டேனியஸ்லினா ஒரே நேரத்தில் ஆன் த சேம் பாடி ஒரே பொருள் மேலே ஒரே நேரத்தில் நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அப்போ அந்த எல்லா ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும்ல எல்லாத்தோட எஃபெக்டும் சேர்ந்து சிங்கிளாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடை அதுக்கு பேர் தான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை கொடுத்துட்டு பாருங்க வென் செவ்ரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் த சேம் பாடி தென் த கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை அ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தி வெக்டார் சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் அதான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணால் என்னவோ அதை சேம் டேரக்ஷன்லேருந்து தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்லேருந்து தான் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்லேயே தான் வந்து பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வரும் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னா ரெண்டு பக் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் ஆனால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து அப்ளை பண்ணோம் நான் சொன்னேன் எல்லாம் பெஞ்சு வந்து தள்ளுறோம் ஒரே ஒரு இந்த பக்கம் ஒருத்தர் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக தள்ளுறோம் அப்படின்னா அது வந்து பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்போ அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ரெண்டு பேர் கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட அளவும் சேமாக இருக்கணும் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆனால் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் ஈக்குவலாக இருக்காங்க ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் த ஃபோர்ஸ் வில் பி இன் ஈக்குவலி பிரியம் சச் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் எப்போ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக வருதோ அப்போ வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லலாம் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணுறது அதே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக இருந்தால் தான் நம்ம சைன் மாற்றி ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸ்னு போட முடியும் அப்போ தான் நமக்கு ஜீரோ வரும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் சேம் மேக்னிடியூடாக இருக்கணும் டேரக்ஷன் வேறு வேறையாக இருந்து ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணால் அதுக்கு பேர் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் நான் இப்போ ஒரு தராசு தராச பேலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் நம் ஒரு பக்கம் வெயிட்டு இன்னொரு பக்கம் அதே வெயிட் இருக்க பொருளை வச்சா தான் ரெண்டும் சமமாக நிற்கும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பக்கமும் சேம் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் ஆனால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கணும் அதுதான் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்னால் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒ
இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்க்கெலாம் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஈஸியாக டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம பிடிச்சி தள்ளுற அந்த டேபிளோ இல்லை சேர் ஏதோ ஒரு பொருளை நகர்த்துறது வச்சுக்கலாம் அப்புறம் கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறது நம்ம இந்த க்ரோபார் க்ரோபார்னால் கடப்பாறன்னு சொல்லுவோம்ல அதில் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் அப்புறம் வந்து வெயிட் பேலன்ஸ் சொன்னல ஒரு பக்கம் நம்ம இது பண்ணுவோம் இன்னொரு பக்கம் வந்து வெயிட் வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் பொருள் வச்சுட்டு நம்ம பேலன்ஸ் இது பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுலேயும் பேலன்ஸ்டும் இருக்கும் அன்பேலன்ஸ்டும் இருக்கும் பேலன்ஸ்டுனால் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அன்பேலன்ஸ்டுன்னு என்ன ஆகும் ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் இருக்கும் அதுதான் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஈக்லிப்ரியன்ட் ஈக்லிப்ரியன்ட்னா ஒன்றும் இல்லை நமக்கு அந்த ரிசல்டண்ட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிது இல்லை அப்படி கிடைக்கும் போது அது அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த பாடி வந்து அந்த பொருள் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகாமல் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் எந்த பக்கம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த சைடு வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் அந்த பொருள் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக திரும்ப நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோன்னா அது ஸ்டாப் ஆகிடும் இல்லைங்களா அதே தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு இது வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம ஈக்லிப்ரியமாக கொண்டு வரணும் ஈக்லிப்ரியம்னாலே ஈக்குவல் சமநிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஏற்கனவே இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் எதில் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா மேக்னிடியூடில் அதோட அளவில் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் டேரக்ஷனில் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அந்த சிஸ்டமை வந்து நம்ம வந்து ஈக்லிப்ரியமுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அந்த அன்பேலன்ஸ்லேயே பாருங்களேன் ரெ ஒரு பக்கம் ஒருத்தர் இருந்து இழுத்தாங்க இன்னொரு பக்கம் ரெண்டு பேர் இருந்து இழுத்தாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஒருத்தர் வந்து இவங்களை நோக்கி போவாங்க அப்போ இந்த சைடும் இன்னொரு ஆளை போட்டோன்னு வைங்களேன் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இழுக்கும் போது நாகம் மூ அஹாமஸ் ஈக்லிப்ரியமுக்கு வந்துடும் அதுதான் ஈக்லிப்ரியம் சரிங்களா அந்த இந்த பிக்சர்லேயே பாருங்கள் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குனா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஈக்குவலான அளவுக்கு நம்ம கொடுக்குற இன்னொரு ஃபோர்ஸ் தான் கொடுத்தோன்னா அது ஈக்லிப்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து அந்த சிஸ்டம் நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஈக்லிப்ரியமாக வந்துடும் அதான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ்னால் நிறைய ஃபோர்ஸ் ஒரு பொருள் மேலே ஆக்ட் ஆகும்போது எல்லாத்தோட கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் தான் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து பேலன்ஸ்டு அன்பேலன்ஸ்டு அப்படின்னு இருக்குது பேலன்ஸ்டுனா ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த பாடியில் எந்த மூமெண்ட்டும் இருக்காது அன்பேலன்ஸ்டுனா என்ன ஆகுன்னா ஒரு சைடு வந்து அதிகமாகவும் இன்னொரு சைடு வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும் அதாவது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்காது ஏதோ ஒரு வேல்யூ வரும் அப்படி வர்றது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படி ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடியதா ஈக்குலிப்ரியமுக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம கொண்டு வந்தோன்னா அது வந்து அந்த சிஸ்டம் என்ன ஆகிடும் ஈக்லிப்ரியம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணோம் பேலன்ஸ்டுனா ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் அன்பேலன்ஸ்டுனா ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த டாப்பிக்கை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுங்க தேங்க்யூ